আমি লেফটেন্যান্ট সাদমান আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই বিজয় দুর্জ অনুষ্ঠানে নেভাল এভিয়েশন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একটি বিশেষায়িত সংস্থা আজকের এই পর্বে নেভাল এভিয়েশনের বিভিন্ন অপারেশনাল এবং প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাব চারটি ধাপে ইন্সপেকশন গুনগুলো হয়ে থাকে এয়ার ফ্রেম এভিওনিক্স ইঞ্জিন এবং ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্ট তো চারটি ধাপের সুপারভাইজার গুন এয়ারক্রাফ্টগুলোকে তাদের প্রেসক্রাইব চেকলিস্ট অনুযায়ী চেক করে থাকেন তারপরে এগুলোকে চেক করার পরে একজন টাইপরেটেড ইঞ্জিনিয়ার এই সুপারভিস তার আন্ডারে এই এয়ারক্রাফ্টগুলোকে ডিক্লেয়ার করা হয়ে থাকে অ্যাজ পার ফ্লাইং শিডিউল তারপর এয়ারক্রাফ্টগুলোকে আমরা পাইলটদের কাছে হ্যান্ড ওভার করে থাকি তার পরবর্তী মিশনগুলোকে ক্যারি আউট করার জন্য रेस्क्यू হেলিকপ্টার ডেক সম্বলিত নৌবাহিনী জাহাজ সময় ডেক ল্যান্ডিং মেডিকেল ক্যাজুয়ালিটি ইভাকুয়েশন হুইচিং অপারেশন অথবা ভার্টিক্যাল রিপ্লেনিশমেন্ট কমান্ডোদেরকে বিভিন্ন কম্পেট এরিয়াতে ইনসার্সনের জন্য ট্রুপ ইনসার্সন হ্যালো কাস্টিং এর মাধ্যমে ভিআইপি ক্যারি প্যাসেঞ্জার ক্যারি কার্গো ক্যারি এছাড়াও এই হেলিকপ্টার থেকে আমাদের হেলিকপ্টারে একটি গান সংযোজন করা যায় এম টু ফোর জিরো ব্র্যাভো গান এই গানটি সংযোজনের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন এন্টি স্মাগলিং এন্টি পাইরেসি এবং ইন্টারডিকশন মিশনে অংশগ্রহণ করে থাকি যাতে আমরা এই এই এন্টি স্মাগলিং মিশনগুলোর পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা জাহাজের সাথে অথবা নৌবাহিনীর বিভিন্ন এন্টি স্মাগলিং সেলে যে বোটগুলি আছে বোটের সাথে আমরা ইনফরমেশন শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে অপারেশন পরিচালনা করে থাকি সূচনা লগ্ন থেকেই নেভাল এভিয়েশনের দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার এবং টেকনিশিয়ানগণ স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে এয়ারক্রাফটের রক্ষণাবেক্ষণ পরিচালনা করে আসছেন আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন কমান্ডার এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং স্কোয়াডন কমান্ডার সাইদু স্যার আমরা এখন স্যারের সাথে কথা বলবো নেভাল এভিয়েশনের এয়ারক্রাফট মেনটেন্যান্সে একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয় কারণ প্রতিনিয়ত অপারেশনের পাশাপাশি আমাদের বিভিন্ন ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় তো এরই প্রেক্ষিতে আমরা যখন কোনো ধরনের টেকনিক্যাল ত্রুটি ধরা পড়ে আমাদের মেনটেন্যান্স একটা টিম রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই টিমের মাধ্যমে আমরা কাজটি সমাধান করে থাকি মূলত গত রাতে একটি সংগঠিত ল্যান্ডিং গিয়ারের একটি টেকনিক্যাল প্রবলেম ধরা পড়ে তো ইমিডিয়েটলি আমাদের পাইলট ল্যান্ড করে এবং আমরা আজকে সমবত হয়েছি এই প্রবলেমটি সমাধান করার জন্য এয়ার ইঞ্জিনিয়ার অফিসার You please check the landing gear system as well as hydraulic system and report me. Hi, hi sir. Air engineer officer, you please check the electrical heart relay and all connection with the landing gear system. Hi, hi sir. YC MPA flight line, you please ensure the safety of the aircraft and find out the root causes of the problem and report me when it is ready. Hi, hi sir. কমান্ডার এইএস হিসেবে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে স্যার অর্থাৎ যদি এয়ারক্রাফটের কোনো আনশেডিউল মেনটেন্যান্স চলে আসে তাহলে সে ব্যাপারটি আপনার কীভাবে মোকাবেলা করে খুব ভালো বেসিকালি আমাদের শিডিউল মেনটেন্যান্সের কোনো সমস্যা হয় না কারণ আমরা জানি এটা কীভাবে করতে হবে বাট আনশেডিউল মেনটেন্যান্স চলে আসলেও আমাদের মেনটেন্যান্স যারা ক্রু রয়েছে তারা খুবই পারদর্শী আমরা একটা সিস্টেম একটা প্রসেসের মাধ্যমে এই আনশেডিউল মেনটেন্যান্সের ট্রাবল শুটিং করে থাকি এবং আমরা এর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকি আমরা 
আমাদের ল্যান্ডিং ইয়ার ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমে ডিট্রাকশন ফাংশনের প্রবলেম ছিল স্যার আমরা এটা সলভ করেছি স্যার এখন কি ফ্লাইং এর জন্য যেতে পারবে স্যার সো ইঞ্জিনিয়ারিং কোনো প্রবলেম ছিল স্যার নো স্যার নেগেটিভ স্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কোনো প্রবলেম ছিল না ফারজানা তোমার পক্ষ থেকে কোনো প্রবলেম ছিল ওকে ভেরি গুড ওয়েল ডান লেভারেন্স আদমান আমরা প্রায় এরকম আন শিডিউল মেইনটেনেন্স রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকি তো আমাদের একটা ল্যান্ডিং গিয়ারে প্রবলেম হয়েছিল টেকনিক্যাল প্রবলেম সেটা ত্রুটি আমরা দূর করেছি এখন এয়ারক্রাফট ইজ ফ্লাই রেডি ফর ফ্লাইং স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমি বর্তমানে নেভাল এভিয়েশনের এভিয়নিক্স এবং ইলেকট্রিক্যাল সাইটটা নিয়ে কাজ করছি এবং আমার পুরুষ সহকর্মীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমি কাজ করছি এবং বিভিন্ন ধরনের যে প্রবলেমগুলো আসছে ট্রাবল শুটিং ফল ফাইন্ডিং এই কাজগুলো আমি পরিচালনা করে থাকি আমার টিমের সাথে একজন নারী হিসেবে নিজেকে এ ধরনের চ্যালেঞ্জিং পেশায় নিয়ে আসতে পেরে আমি গর্বিত বোধ করছি কোয়ালিটি কন্ট্রোল এবং অ্যাসুরেন্স উইং মূলত নেভাল এভিয়েশনের সকল এয়ারক্রাফটের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মনিটরিং এবং অডিট করে থাকে আপনারা জানেন যে একটি এয়ারক্রাফটের সঠিক এবং নিরাপদ উড্ডয়ন এবং অবতরণের জন্য স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন্যান্স কাজের গুরুত্ব অনেক আমাদের উইংয়ের প্রশিক্ষিত কিছু জনবলের মাধ্যমে আমরা সার্বক্ষণিক মনিটরিং এবং পর্যবেক্ষণ করে থাকি নেভাল এভিয়েশন রয়েছে পূর্ণাঙ্গ ট্রেনিং উইং ট্রেনিং উইং নেভাল এভিয়েশনের নিজস্ব জনবলকে নৌবাহিনীর নিজস্ব জনবলকে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মেনটেইনার বা রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং দক্ষ বৈমানিক বা পাইলট হিসেবে গড়ে তোলে আমাদের নিজস্ব সার্টিফাইড এবং কোয়ালিফাইড প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে আমরা এই সকল তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে থাকি এই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে আমাদের বৈমানিক এবং মেনটেইনাররা নৌবাহিনীর বিমানসমূহ উড্ডয়ন এবং প্রশিক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হয় আমরা এখন এরকমই কিছু প্রশিক্ষণ ক্লাসের ক্লাসের সাথে পরিচিত হব দেখতে পাচ্ছি একটি স্টুডেন্ট পাইলটদের একটি ক্লাসরুম যেখানে ইনস্ট্রাক্টর লেফটেন্ট কমান্ডার রাখি উনি স্টুডেন্ট পাইলটদেরকে সার্কিট এবং ল্যান্ডিং সম্বন্ধে ব্রিফ করছেন লেফটেন্ট কমান্ডার রাখি আপনি আমাদেরকে বলবেন যে এটা এই ক্লাস থেকে আসলে স্টুডেন্ট পাইলটরা কি শিখছে थैंक यू স্যার আমরা এখানে উড্ডয়ন এবং একটি সার্কিট প্যাটার্ন ফলো করে যেভাবে অবতরণের যে পদ্ধতি আছে সেটা শেখানোর চেষ্টা করছি ইতিমধ্যে আমাদের পাইলটরা এসওপি এফওবি এবং আমাদের যে এই রানওয়ের জন্য উড্ডয়ন পদ্ধতি এটা তারা শিখে এসেছে এটা তাত্ত্বিক জ্ঞান তারা লাভ করেছে এখানে একটি বোর্ডে ডায়াগ্রামের মাধ্যমে এটা বোঝানোর চেষ্টা করছি এবং পরবর্তীতে আকাশে গিয়ে ফ্লাইংয়ের মাধ্যমে তাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি এই জ্ঞান ব্যাপারটা শেখানো হবে আমার এবং আমার অর্গানাইজেশনের অন্যতম কাজ হল পাইলট এয়ার ক্রু ও মেনটেন্যান্স ক্রুদের পারিবারিক মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর রাখা ফ্লাইট সেফটিকে শুধুমাত্র কর্তব্য হিসেবে না নিয়ে অভ্যাসে পরিণত করাই আমাদের অর্গানাইজেশনের অন্যতম দায়িত্ব দু সালে নেভাল এভিয়েশনের জন্ম থেকে এ পর্যন্ত আমাদের অর্গানাইজেশনে সেফটি কোনো কম্প্রোমাইজ করা হয়নি যার দরুন আমাদের নেভাল এভিয়েশনে অ্যাক্সিডেন্টের হার প্রায় শূন্যের কথা এন্টি স্মাগলিং সেল উপকূলীয় অঞ্চলের সকল আইন শৃঙ্খলা নিরাপত্তার দায়িত্ব বিশেষ করে চট্টগ্রাম বহিনঙ্গর ও বন্দরের পোতাশ্রয় এলাকায় আগত সকল দেশি এবং বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজগুলো নিরাপত্তায় সর্বদা সচেষ্ট আপনারা যদি পরিসংখ্যানে দেখেন দুই সাল থেকে অদ্যবধি আমাদের সার্বিক সচেষ্ট নিরাপত্তা এবং কঠোর নজরদারির কারণে বহিনঙ্গর এলাকায় কোনো জলদস্যুতা কিংবা ডাকাতির ঘটনা ঘটেনি দেশের এই বাণিজ্যিক গতিধারা অব্যাহত রাখার জন্য এবং সকল জলদস্যুতা সহ অন্যান্য অপরাধ দমনে বাংলাদেশ নৌবাহিনী এন্টি স্মাগলিং সেল সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে দুই হাজার এগারো সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে হেলিকপ্টার সংযোজনের মাধ্যমে নেভাল এভিয়েশনের যাত্রা শুরু হয় 
সূচনা লগ্ন থেকেই হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রনের মূল মন্ত্র ছিল সমুদ্রে নৌবাহিনীর জাহাজের সাথে ইন্টিগ্রেটেড অপারেশন পরিচালনার সক্ষমতা অর্জন করা এরই ধারাবাহিকতায় বিগত দুই সালে আমাদের নৌবাহিনী জাহাজের সাথে ইন্টিগ্রেটেড অপারেশনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সূচনা হয় এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নৌবাহিনীর পাইলটগণ জাহাজের ডেক হতে সফলভাবে হেলিকপ্টার উড্ডয়ন এবং অবতরণ কৌশল রপ্ত করেন পরবর্তীতে আমাদের এই সক্ষমতার অগ্রযাত্রার অংশ হিসেবে আমরা জাহাজের ডেক থেকে বিভিন্ন ধরনের অপারেশন যেমন উইঞ্চিং দুর্যোগকালীন সময়ে সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ সহায়তা প্রদান জাহাজে বিভিন্ন ধরনের কার্গো এবং মানুষ পরিবহনের ক্ষেত্রে আমরা সক্ষমতা অর্জন করি বিশেষত যে কোনো শান্তিকালীন পরিস্থিতিতে কোনো অসুস্থ রোগী পরিবহনের ক্ষেত্রে আমাদের এই সক্ষমতা নৌবাহিনীর সমুদ্র অপারেশনে এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছে বর্তমানে আমাদের এই হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রন সফলভাবে দিবা এবং রাত্রি নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজে এই ডেক অপারেশন সফলতার সাথে পরিচালনা করে আসছে মেনটেন্যান্স বা রক্ষণাবেক্ষণ উইং নেভাল এভিশনের একটি বিশেষ শাখা এই শাখার মূল দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের এয়ার ক্যাপসমূহের কন্টিনিউস এয়ার অর্ডিনেন্স বজায় রাখা সেফ মেটেরিয়াল লাইফ অক্ষুণ্ণ রাখা এবং গ্রাউন্ড সেফটি নিশ্চিত করা এই উইংয়ের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এই উইংয়ের কর্মকর্তা এবং নাবিকগণ এই উইংয়ের সক্ষমতা অর্জনের জন্য নির্লস কাজ করে যাচ্ছেন যার ফলশ্রুতিতে স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের নেভাল এয়ার ক্যাপসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে সক্ষমতা অর্জন করি আমরা উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সঠিক কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি সামগ্রিকভাবে নেভাল এভিয়েশনের জন্মলগ্ন থেকে নৌবাহিনীর উন্নয়নের ক্রম দ্বারা আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি আজ একটি সক্ষম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে তুমি জানো যে আমাদের এয়ারক্রাফটের প্রতিটি ইকুইপমেন্ট অত্যাধিক প্রযুক্তি নির্ভর এবং মূল্যবান বাংলাদেশে এই ইকুইপমেন্ট গুলো মেরামতের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান না থাকায় পূর্বে এই ত্রুটি যুক্ত আইটেম সমূহ মেরামতের লক্ষ্যে বিদেশে প্রেরণ করা হতো এই মেরামতের জন্য প্রচুর মূল্য বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় অপরদিকে অনেক সময়ের প্রয়োজন হতো এই সময় সাশ্রয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে আমাদের এই নেভাল এভিয়েশনের সবগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয় পরবর্তীতে আমাদের নিজস্ব জনবল এবং ইকুইপমেন্ট দ্বারা আমরা নিজস্ব এই সক্ষমতা অর্জন করেছি বর্তমানে আমরা কিছু আইটেমগুলো যেগুলো র্যান্ডমলি নষ্ট হচ্ছে সেই আইটেমগুলোর ফল্ট আইডেন্টিফিকেশন অ্যানালাইসিস এবং রেক্টিফিকেশন কার্য সম্পাদন করছি আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এই সপের এয়ারক্রাফটে ব্যবহৃত সকল আইটেম সমূহ যেন আমাদের নিজস্ব জনবল দ্বারা মেরামত সম্পন্ন করতে পারি এক্ষেত্রে আমাদের একদিকে যেমন দক্ষ জনবল সৃষ্টি হবে অপরদিকে আমরা বাংলাদেশে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে সক্ষম হব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্যার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা এবং বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা অর্জন করেছি সুবিশাল সমুদ্র সীমা এবং এই গভীর সমুদ্রে নজরদারি উদ্ধার অভিযান এবং অন্যান্য অপারেশনাল কার্যক্রমের জন্য নেভাল এভিয়েশনের কার্যকারিতা অপরিসীম এবং এরই ধারাবাহিকতায় দুটি হেলিকপ্টার দুই সালে সংযোজনের পর দু সালে আরও দুটি অত্যাধুনিক ম্যারিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট 
যার নাম ছিল ডর্নিয়ার টু টু এইট এনজি জার্মানি থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সংযোজিত হয় এবং এরই মাধ্যমে নেভাল এভিয়েশনের কার্যক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে যায় এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ নেভি তথা নেভাল এভিয়েশন সমুদ্র এলাকায় সার্বক্ষণিক নজরদারি এবং সার্ভাইলেন্সের যে একটা ক্যাপাবিলিটি সেটি অর্জন করে এর মাধ্যমে নিশ্চিত হয় আমাদের সামুদ্রিক যে অর্থনীতি যেটা সমুদ্রের যে বাণিজ্য জাহাজ চলাচল তারপরে মৎস্য সংগ্রহণ কার্যক্রম সমুদ্রে বিভিন্ন ধরনের অপরাধকে নিয়ন্ত্রণ এবং সার্বিকভাবে আমাদের সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল যে জনগণ আছে তাদের যে নিরাপত্তা নিশ্চিতের ব্যাপারটা ব্যাপারটার মাধ্যমে নেভাল এভিয়েশন কার্যকরী ভূমিকা রাখতে শুরু করে চলাচলরত এবং অবস্থানকালীন জাহাজ সময়ের উপর নজরদারি এবং অনুক্ষণিক টহল প্রদানে সক্ষম এবং এখানে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সার্ভেলেন্স ইকুইপমেন্ট সংযুক্ত রয়েছে সার্ভেলেন্স ইকুইপমেন্ট হিসেবে আমাদের সার্ভেলেন্স র্যাডার ইলেকট্রো অপটিক ইনফারেট ক্যামেরা অটোমেটিক আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম ফ্লাইট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম মিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ ডিরেকশন ফাইন্ডার এই ইকুইপমেন্টগুলো এখানে স্থাপন করা আছে যার মাধ্যমে আমরা দিনে রাতে এবং যে কোনো ওয়েদারে গভীর সমুদ্র এবং বাংলাদেশের সমগ্র সমুদ্র সীমানায় সার্বক্ষণিক নজরদারি এবং টহল করতে সক্ষম এই এয়ারক্রাফটি আমরা সাধারণত সার্ফেস সার্ভেলেন্স মেরিটাইম সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ প্যারাটোপিং এই অপারেশনগুলো করে থাকি পাশাপাশি আমাদের এয়ার অ্যাম্বুলেন্স সুট রয়েছে যার মাধ্যমে আমরা গুরুতর আহত যে কোনো রোগীকে স্থানান্তর করার কাজেও এই এয়ারক্রাফটি ব্যবহার করতে পারি